അരവിന്ദൻ്റെ അതിഥികളിൽ നിന്നുള്ള ഈ സിനിമ എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തേതാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമ കഥ പറയുമ്പോഴായിരുന്നു പിന്നെ മാണിക്കക്കല്ല് നയൻ വൺ സിക്സ് മൈഗോഡ് അപ്പം അതിനുശേഷം ഈ സിനിമയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അരവിന്ദൻ്റെ അതിഥികളിൽ നിന്നുള്ള സിനിമ അവിടെ കഥ നടക്കുന്നത് മൂകാംബിക പരിസരത്താണ് മൂകാംബിക പരിസരത്തുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വരുന്ന അതിഥികളുടെ കഥകൾ കഥയാണ് ഈ അരവിന്ദൻ്റെ അതിഥികൾ എന്നുള്ള സിനിമ പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഓർമ്മകളിലുള്ള കാഴ്ചകൾ അവൻ പണ്ട് വരച്ചതിലൊക്കെ ഉള്ളത് വരതയുടെ കൂട്ടുകാരികൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ ഉടുപ്പിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഏത് കോണിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും ഈ അരവിന്ദൻ്റെ അതിഥികളിൽ നിന്നുള്ള സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാന വേഷം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വിനീത് ആണ് രണ്ടാമത് ശ്രീനിയേട്ടനാണ് അപ്പം ഈ പോസ്റ്ററിൽ ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിൽ ശ്രീനിയേട്ടൻ വിനീത് ഉള്ളൊരു പോസ്റ്ററാണ് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ആയിട്ട് ഇറക്കിയത് പക്ഷേ പല ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അച്ഛനും മകനുമായിട്ടാണ് അതിന് വിനീതും ശ്രീനിയേട്ടനും അഭിനയിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ അച്ഛൻ മകനായിട്ടല്ല അവർ വന്നിട്ടുള്ളത് വരുന്നുള്ളത് ഇത് മൂകാംബികയിലുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് നടത്തുന്ന ആളാണ് മാധവൻ ആ മാധവൻ്റെ കൂടെ സഹായത്തിന് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അരവിന്ദൻ അങ്ങനെ അര ആ അരവിന്ദന് തേടി എത്തുന്ന അതിഥികളുടെ കഥയാണിത് ശ്രീനിയേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറും വിനീത് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറും രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അരവിന്ദൻ്റെ അതിഥികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അരവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ സിനിമയുടെ കഥ നടക്കുന്നത് മൂകാംബികയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ മൂകാംബികയിൽ പോയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടുത്തെ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ ഒരുപാട് ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മലയാളികൾ വന്നു പോകുന്ന കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലമാണത് അപ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് നടത്തുന്ന ഒരു മാധവേട്ടനും മാധവേട്ടൻ്റെ സഹായിയായി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അരവിന്ദനും ഉണ്ട് അതിൽ അരവിന്ദൻ്റെ റോളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മാധവേട്ടനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അച്ഛനാണ് ഒരു നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എൻ ഞാനൊക്കെ വളരുന്ന പ്രായത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മലയാള സിനിമകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മലയാള സിനിമകൾ അന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലുണ്ട് തൊണ്ണൂറുകളിലെയും എൺപതുകളുടെ അവസാനമൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള മലയാള സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്ന് തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു അനുഭവമുണ്ട് ആ അനുഭവം ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി സിനിമയാണ് എന്താ പറയുക വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമറും ഉള്ളിൽ തട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു സിനിമയാണ് അരവിന്ദൻ്റെ അതിഥികൾ എന്ന പടത്തിൽ ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ് അരവിന്ദൻ്റെ അതിഥികൾ എന്ന് പറയുന്ന പടം മൂകാംബിക മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം അവിടുത്തെ അവിടെ 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 നടത്തുന്ന ഒരു ലോഡ്ജ് അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അരവിന്ദൻ്റെ അതിഥികൾ എന്നുള്ളത് അതിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആണ് വിനീതേട്ടൻ്റെ പേരായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് വിനീതേട്ടൻ ശ്രീനി അങ്കൽ ഉർവശ് ചേച്ചി ലളിതാമ്മ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫാമിലി മൂവിയാണ് അരവിന്ദൻ ഓരോ ദിവസവും ദേവിയുടെ പേരുകൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണല്ലോ അമ്മേതായ ഭയങ്കര ഹിറ്റാ രണ്ടാം ഭാഗം ഉടനെ ഇറന്നു അമ്മേ വല്ലതും തായേ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത് മകൻ്റെ അച്ഛന് ശേഷം ഒരുപാട് സീനുകൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു സിനിമ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് അരവിന്ദൻ്റെ അതിഥികളാണ് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ദിവസം ഒരുമിച്ച് ഷൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്തും ഇടവേളകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് തമാശയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ദിവസം ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സിനിമയുടെ വർക്കിനിടയിലാണ് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെറിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ 
പേഴ്സണലി എനിക്കൊരു മറ്റ് സിനിമകളിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു അനുഭവം സമ്മാനിച്ച സിനിമയായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നന്നായി ആളുകൾ സ്വീകരിക്കും സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നമസ്കാരം അരവിന്ദൻ്റെ അതിഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരുപാട് അടുപ്പുള്ളൊരു സിനിമയാണ് വൺ ഓഫ് മൈ ബെസ്റ്റ് വർക്ക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിലുള്ള പാട്ടുകളാണെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിനീതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പടം ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന സിനിമയോട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു അടുപ്പമുണ്ട് ഈ സിനിമയോട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം പാട്ടുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത പാട്ടുകളിൽ നിന്നും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലാസിക്കൽ ബേസ്ഡ് പാട്ടുകളാണ് ബ്ലെൻഡാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്യൂഷൻ പോലത്തെ പാട്ടുകളാണ് മിക്കത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ അരവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ എം മോഹനൻ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അമ്മാവനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ മോൻമാവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റർ ഈ സിനിമയുടെ റൈറ്റർ രാജേഷ് രാഘവനും മോനുമാവനും കൂടെ പിന്നൊരു ഒരു വർഷത്തോളം എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എനിക്കിതിൽ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യാത്രകൾക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളും ആ ഹോട്ടലിലുള്ള സ്റ്റാഫും പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് പോയി പോകുമ്പോൾ കാണാം ഈ ക്യാൻവാസിങ്ങുമായിട്ട് ആളുകൾ നമ്മുടെ പിന്നാലെ കൂടും അവരുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് ചെല്ലാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ എന്താ പറയുക ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോട്ട് റൈഡ് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല പല ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻവാസിങ് നടത്തുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണുകയും പരിചയപ്പെടുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിന് പോയാലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മാസം ഒന്നര മാസമൊക്കെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ആ ഹോട്ടലിലുള്ള സ്റ്റാഫുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര അടുപ്പം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ താമസിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ നന്നായി ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മുഖങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ വരും അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ മുബ മുഖാമ്പികയിൽ പോകുന്ന സമയത്തും ഇപ്പോൾ മുഖാമ്പികയിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടാക്സിയിൽ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരാളെപ്പോലെ കുറേ ദിവസം മുഖാമ്പികയിൽ ഞാനും അജുവും ബിജുകുട്ടൻ ചേട്ടനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു നീ പഠിച്ചവൻ ബുദ്ധിശാലി ഹാർഡ് വർക്കർ ഏതൊക്കെ ഇന്ന് മുട്ടാൽ മാമ കിട്ടിയേ വില പിന്നെ നമ്മളൊരു ഇതിന് ഫസ്റ്റ് സോങ് നമ്മൾ ഇറക്കിയത് കണ്ണേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടാണ് അത് പിന്നെ ഒരു അമ്മയോട് ഒരു മകൻ പാടുന്ന ആ ഒരു മൂഡിലുള്ള ഒരു പാട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എല്ലാ പാട്ടുകൾക്കും നല്ല റെസ്പോൺസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പാട്ടുകൾ പാട്ടുകളെക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻജോയ് ചെയ്തത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അരവിന്ദൻ്റെ അതിഥികൾ എന്നുള്ള സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ കഥ പറയുമ്പോൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മാണിക്കൽ പോലെ എൻ്റെ മറ്റ് സിനിമകളെ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും
തോന്നുന്ന ഒരു സമയമാണിത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് കാണാവുന്ന ഒരു ചിത്രം ആണ് ഈ അരവിന്ദൻ്റെ അതിഥികൾ ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു പരിപൂർണമായ വിശ്വാസമുണ്ട് ഇത് ഒരു ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ട് നല്ല മനോഹരമായ പാട്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കുറേ തമാശകളും ഒരു ഒരു ഗുഡ് ഫീൽ ചിത്രം തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ സത്യം പറയാമല്ലോ ഇവിടെ കുറച്ച് കാലം നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയപ്പോ ഞാനും കുറച്ച് ഡീസെന്റ് ആയി സംശയം അതൊരു സംശയം മാത്രമാണ് ഏ 